地下鉄の階段を駆け足で上り信号を渡るところでお前を見つけたまだ一度も安らぎを知らないこの星で孤独だけはいつでも手の届くとこにある気をつけろよボーイ光の中を歩けよここからは少しばかり遠いかもしれないが太陽を雲がさえぎると街も静かになるこんな時空からあれが降りてくるという街路樹のてっぺんで愛が揺れてるガードレールの上で踊る精霊気をつけろよボーイ光の中を行けよここからは少しばかり遠いかもしれないが遥かな海もこの頃は疲れているという山では鹿の鳴く声がこだまするというひそかな祈りなら届くだろう「僕らはもう夢を追い越してたんだ」「気をつけろよボーイ」「光の中を行けよ」「ここからは」少しばかり遠いかもしれないが気をつけろよボーイ光の中を歩けよここからは少しばかり遠いかも
円が1点105円が1点200円が1点お会計3911円になりますお会計3911円になりますお預かりしますお先に大きい5000円とはこのままでお待たせしましたありがとうございます領収書出してくれるか、はい、お名前は上お知らないでよろしいでしょうか<笑>お待たせしました領収書になりますありがとうございます
なんだよお前またやったのかよレジをごまかすなんて犯罪だぞバレたら退学だんてもんじゃないぞやばいんだよ水道も電気もガス求められてなんだそれお前の分もあるまあそういうのは許しやるか
絶対申しませんから。今君になったら僕も生きていけないんです。ダメだな。明日からお前の代わりが来るんだ。いつ決めたんです。ちょっと。そいつの時給はお前より遥かに安い。そいつに決めたんだ。ほら、持ってけ。
かわいい俺だよかわいいするもの。俺作ったりしてないぜ。本当だって
ったんだろうっても全然聞きやしない痛くて痛くて全然眠れさっき会計の人が来てね「先月分の支払いもあただ」って言うんだけど「後で払うから」するんじゃなかった。自分の涙もない。お前の養育費だって。いくら催促したって。全然送ってきやしない。あいつのせいじゃあ行くね最低のやつよあいつ連絡したって電話もかかってきやしないし
がとうございました。いらっしゃいませあのただいまお前の家なのか誰なの隣のクラスの河合くん試合の時うちのケーキ差し覚えてね何ケーキお腹が空いて死にそうです。
河合さんねお母さん昨夜から昏睡状態に陥ったわ家族はあなただけなのよね付き添いが必要になるんだけどあんたねもうダメなんですかうん二三地の山ねかわいさん、デポですかわいさんかわいさん、電報ですかわいさん
こんなことを君に言うのもどうかと思うんだけどね僕も仕事だからねお母さんの入院費2月前から未払いなんだよねそれを君も知ってることだと思うけど本当だったら10日でも未払いだと出て行ってもらうんだけど君のお母さんの場合はそういう状態じゃなかったからねでもねお母さん亡くなったでしょとなると近日中には払ってもらわないとしかないんですでも全部渡すと僕。必ず払ってもらうからね親族の方、君だけ親戚の人とかいないの人が死んだらお葬式出さなくちゃならないでしょ、まあ、僕はそのために来てるんだけれども収入の少ない人にはですねそれなりのお葬式の出し方っていうものがありましてね最低ランクのお葬式でねお母さん生命保険ぐらい入ってただろうし遺書とか今持ってるじゃあどうやってお金の工面すんの、まあ、いずれにしても亡くなった人ここに置いとくのは今夜いっぱい明日の朝には遊そ場に運ばなくちゃいけないからねそれまでに大体20万は用意してもらわないと。
金おふくろ死んでさ金がいるんだ死んだのかおふくろまあな必ず返すからだから貸してくれいくらいるんだ病院に40万葬式に20万あとは60万かよそんな金あるわけないだろしかたねえな休むしかねえかやめろよ大体いい今入ったってそんなレジにそんな金ないしよあれ、遅れてたじゃあ行こう何盗みに行くんだいいから
ランスの方まで冗談じゃねえよこんなの
さんどうなの仕事見つかったそううんそのことで電話したんじゃなくてなんか変な子が表にいるのよ怖いの今日早く帰ってきてくれないだお前黙ってると警察に通報するぞ。どこの高校学生者見せて。
昨日はよく眠れた高校に問い合わせて君のことを調べさせてもらいました向こうの警察にも連絡してね「お母さん亡くなったらしいね」「木沢君って友達がいるだろ彼が君に頼まれてお母さんの死体を持ち出そうとしたって」死体持ち出したら犯罪なんだよ知らなかった病院代とか葬式代払わなくても犯罪でしょもちろんだじゃあ僕はどっちにしたらよかったんですか<音声>どっちにしたって犯罪じゃないかサッカーやってるんだってプロのサッカー選手になるのが夢だそうだねプロになってお母さんの面倒を見たいって立派じゃないか立派な夢だきちんと構成して夢を叶えたらどうかなどうなのお金がなくてどうしてプロになれるんですかお金がなくてどうやって高校の学費払えるんですかどうやってクラブ費払うんですかか食べる方は万引きしたらなんとかなるけどホームレスで遠くの冬どうやって過ごすんですか高校卒業する前に凍えじんじゃいますよ君は未成年者として国から保護される権利があるんだからだったらどうして母さんも保護してくれなかったんだよ大人なんて金のことしか言わないじゃないか人の気持ちなんて分かろうとしないじゃないか。ところでお母さんの死体どこに持ってったんだ。黙ってて分かんないんだよ。海に俺どこ連れて行かれるんですか今夜向こうの警察に引き渡す大変だよ捜査員二人がはるばる東京まで君を連れ戻しに来るんだよそれでどうなるんですまずは君のお母さんの遺体を探し出すのが先決だなそれからさっきみたいに調書を取って家庭裁判所で裁判を受けるそして施設送りだ少年院ってことですかまあそうだ君みたいな子はそういうところでしばらく頭と体を休めるのが一番なんだ君には素晴らしい夢があるんだから夢の実現に向かってだね健全な精神を取り戻して電話しなくちゃ君と同じぐらいの娘がいてね今日誕生日なんだ遅れるって電話しなくちゃしばらくここで休んでなさい
地下鉄の階段を駆け足で登り信号を渡るところでお前を見つけたまだ一度も安らぎを知らないこの星で孤独だけはいつでも手の届くとこにある気をつけろよボーイ光の中を歩けよここからは少しばかり遠いかもしれないな太陽を雲がさえにいると街も静かになるこんな時空からあれが降りてくるという街路樹のてっぺんで愛が揺れてるガードレールの上で踊る精霊気をつけろよボーイ光の中を行けよここからは少しばかり遠いかもしれないな遥かな海もこの頃は疲れているという山では鹿の鳴く声がこだまするというひそかな祈りなら届くだろう僕らはもう夢を追い越してたんだ気をつけろよボーイ光の中を行けよここからは少しばかり遠いかも。